Ja, willkommen bei dem Freak to the Freak für YouTube Show. Mein Name ist DJ Frieger, Freak to the Freak Representing. Heute haben wir für euch die besten News, die coolsten Dance Moves und natürlich die neuesten Sounds. Eure Jenny hier und ich bringe euch die News von Afrika, der Diaspora und bis zu Deutschland. Jetzt geht's los. Peace Square is back. Peter und Paul Okoje haben verkündet, dass sie wieder zurückkommen als Künstler. Sie haben sich leider 2017 getrennt, aber jetzt sind sie wieder da und wir können weitere Musik genießen. Kampala Urban Mystery fordert ugandische Geschlechternormen. Die Fotoserie Kampala Urban Mystery kommt direkt aus der ostafrikanischen Hauptstadt und die Robustheit und Stärkung der Tabus zu feiern. Schaut es euch gerne an. Die 15. Fashion Show in Abidjan wirbt für lokale Materialien und will somit die Elfenbeinküste in Szene setzen. Netflix und UNESCO suchen nach afrikanischen FilmmacherInnen, um Volksmärchen neu zu erfinden. Davido will sein extra Geld an Kinderheim spenden. Wenn euch ein Davido-Lied gefällt, sendet ihn einfach das Geld und er schickt es weiter. Kinshasa bekommt ein neues Kunst- und Kulturzentrum. Das Kunst- und Kulturzentrum sollte 2023 fertiggestellt werden. Der tansanische Schriftsteller Abdul Sarak Gurna hat letztes Jahr im November seinen Literaturnobelpreis für seine Werke erhalten. DJ Neptune hat sein neuestes Projekt Greatness 2.0 veröffentlicht. Der senegalesische Autor Mohamed Mbogarza gewinnt den renommiertesten Literaturpreis Frankreich. Den Goncourt. Für den Grammy 2022 wurden acht afrikanische Künstler nominiert. Wir drücken die Daumen. Die Vogue Paris wurde zu Vogue France. Und dafür wurde Aya Nakamura zum Covergirl. Little Sims bringt Kurzfilm heraus. Genauso wie ihre EP heißt der Kurzfilm I Love You, I Hate You. Die in Berlin lebende nigerianische DJ Yuba hat einen Podcast namens Assurance. In ihrem Podcast Assurance lädt sie neue DJs und Künstler ein, um über die Musikszene zu sprechen. Das waren unsere News und das war's auch mit mir. Denkt dran, like and subscribe. Wir sehen uns das nächste Mal mit mir, eure Jenny. Yes, liebe Freunde, Brothers and Sisters, wir sind zurück yes. bei Sounds de la Freak mit meiner Sister von Another Mister, DJ No Me. You know, our yes. boy. Und an den Decks haben wir unseren Homie DJ Freaker. Und wir sind zurück mit Part 2 von Sounds de la Freak, weil... 2021. Ihr müsst wissen, mhm. es gab Mord und Totschlag. Oh yes, hinter den Kulissen, unser Team ist ausgeflippt. Leute aus Afrika haben mir geschrieben, meine Familie selber haben mich schon also richtig ja, fertig gemacht. meine Familie auch. Wo die ganzen Tunes sind, die sie... Keine Ahnung. Es gab zu viel Stress. Ja. Und deshalb mussten wir einfach mit ein Part 2 rauskommen, weil wir müssen noch einige Tunes mit draufpacken. Oh yes. Und ihr wisst Bescheid, falls eure Tunes nicht erwähnt wurden, lasst uns einen Kommentar da. Egal was, abonniert, damit ihr immer updated seid. Die Klingel. Klingel. Und alles, was ihr noch sagen könnt, ist viel Spaß bei den Tracks. Auf der Nummer 10 haben wir die Miss Bongo, Bongo. aus Angola slash Portugal. Mhm. Und der Tune. Number One Hit 2021. Der ist so brutal. Oh. Aha. Sie war bei der Color Show, by the way. Brookshaus. Und hat zerstört. Die Farbe ist von der Wand abgegangen. So zerstört hat sie. Deshalb. Frieger, drop the tune. Let the people hear it. Mhm. I know you. Der war, der war nice, der Tune. Der war nice, hot, der Tune. Hot, hot, hot. Jetzt kommt der Nummer 9. Nummer 9. Ich habe gehört, das ist einer deiner Favorite Tunes. Wenn dieser Song bei uns gespielt wird, oder wenn ich ihn spiele, oder wenn einer von uns hier spielt, ich weine. Wirklich, weil dieser Song ist so emotional. Sehr emotional. Sie ist einfach der Hammer. Sie ist Reiß einfach ein zusammen. Hammer Shooting Reiß Star. Zusammen. Von wem re ah. reden wir? Ira Star. Ira Star. Und ihre Stimme. Bloody Samaritan. Bloody Samaritan. Der Tune, was soll man sagen? Sie ist aus Nigeria, by the way. 
Hey, Niger represent. We got Niger on the decks. Friga. Mm, bring it, it Friga. London. Das war dein Tune, das war dein mm. Tune. Jetzt kommen wir zu der Nummer 8. Auf der Nummer 8 haben wir Teig, Teig. mit Nine Blue. Shout out to all my Francophone people out there, mm -hmm. you already know. Cameroon, and by the way. France in the building. Und falls wir, falls wir das falsch gesagt haben, dann werden wir... Noch Français, oder wie heißt das? Je parle Français un petit peu. Oh. Aber hey. Frigga, drop the tune. Well, this tune is a little sexy. To all my ladies and fellas out there, all my couples. Let's go. ton âme, toi tu t'es battu. Romantic. Le plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Der Tune war zu so sexy, doch. Oh, yes. hey, no, by the way, uh, yeah. let the people know, I'm still single, so just in case. <lacht> <lacht> wir sind jetzt bei der Nummer 7. Lass uns mal aufdrehen. Auf der Nummer 7 haben wir nämlich, ey, der Tune ist einfach zu wild. Focalistic featuring David Do. Nigeria und Südafrika. Kista Remix, mm -hmm. in collaboration. Mm -hmm. Nigeria, South Africa. Mm -hmm. Ey, yo, mm -hmm. Friga. Bring it! Bring it! Bring it! Bring it. Let's go. Oh yeah, also ich wollte eigentlich heute nicht schwitzen, Nomi. Aber bei dem Typ kann man nicht anders. Ich sag das immer, ne? Ich schwitzen, aber ich schwitze immer. Ich glaube, lass uns mal lieber Aber solange es nicht riecht, ist alles gut. Lass uns mal lieber hinsetzen. Let's take it a bit easy. Weil ich glaube, wir sind jetzt bei der Nummer 6. Und bei dem Tune, der ist zu smooth. Der ist sexy. Und deshalb? Und immer noch aus Nigeria. Also es ist Nigeria? Taking over. Taking over, ja? Mm. <lacht> Aber auf der Nummer 6 haben wir LoJ, Sars, Mona Lisa. Ihr wisst Bescheid, bei dem Tune, man kann einfach nicht anders. Oh ja. Man kann Mojo, einfach nicht anders. Mona Lisa. Aber lass uns nicht weiter in Details gehen. Mhm. DJ, drop the tune. Oh. Baby, follow my command, like zombie. Go down on me, yo, we drop coca body. That's right. Follow my command, like zombie. Your milky for front in a for me. All I'm for me, I know God do me corny. And if your milky in a fight, I saw me to look. Jella, Nigeria, Nigeria, in the building. Hey, 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 Mona Lisa, tune too nice. Das ist einfach nur gut, oder? Oh, sehr gut, sehr gut. Nomi, wo sind wir denn jetzt? Äh, wir sind jetzt bei Nummer 5. Was haben wir denn da? Was haben wir denn? Oh, oh. King Vinci. King Squid Vinci. Game. South Africa. Hey. Am Piano. Again. Wenn ihr Bescheid <lacht> wisst, die Nummer 1 Serie auf Netflix hat die Afrozina auch beeinflusst. Deshalb, Friga, drop it, let's hear it. Ich hoffe, ihr habt die Serie gesehen, weil ich habe sie nicht gesehen. Was? Aber dieser Song... Ich doch, ich habe eine Folge, zwei Folgen. Zwei Hast du doch geguckt? Zwei, aber ich war noch nicht bin noch nicht Okay, dann ist okay. Aber egal. So. Vinci. High energy, high energy, I'm yes. a piano. 
Aber vom Arme Piano gehen wir jetzt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zu East Africa. Auf der Nummer 4. Zu dieser wunderbaren Dame. Auf der Nummer 4. Sie heißt Zuku Tutschu. Sorry, wenn ich das falsch sage, schreibt in die Kommentare. Oder aber ihr wisst, ihr Sag mir, wie man das ausspricht. Und aber der Tune heißt? Sukari. Ich glaube, das heißt Zucker. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber, aber egal. Hey, East Africa, stand up, Tanzania, you already know. Oh yes. We got to drop the tune. Let's have some fun. Let's have some fun. Let's have some Yes, dieser Tune war sehr smooth. East Africa, man. Die kommen, die kommen, hm? Tansania. Mhm. Sie sind schon da. Wir sind tatsächlich bei der Nummer 3. Bei der Nummer 3 sind wir schon. Bei der Nummer 3 wird es jetzt langsam kritisch. Dieser Mensch. Dieser Mann. Dieser Tune. DJ Eddie Beats. Wann immer wir diesen Tune bei unseren Partys, bei Freak der da Freak mhm. droppen, die Hütte brennt. Das ist übrigens, ist er nicht aus Angola? Der mm. ist aus Angola, aber based in Portugal? Ganz genau. Anyways. Why are you running? Oh. Ey, ihr wisst Bescheid. Bei, bei diesem Tune, Tune mm -mm, da geht's nicht okay. anders. Da muss man einfach nur ausrasten. Auf jeden Fall. DJ, come on, come bring on, it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it. Why? 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 Also okay. Why? Why? Okay, ich will los, 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 wie kommst du zu der Nummer 2? Wie kommst du zu der Nummer 2? Wie kommst du zu der Nummer 2? Alles, was ich sage, ist. I am coming. I am coming. Auf Nummer 2, Naira Mali. Shout out to all the Malians out there. And the Nigers out there. Yes, sir. Mm -hmm. Come in. Free guy represent Niger. Hey. Drop that tune. Hey. Hey. Okay, okay, reicht, reicht. Wir sind jetzt einfach. Sorry. Okay. Der Tune ist einfach nur. Ich kann nicht anders. Aber der nächste Tune, der nächste Tune ist auch richtig krass. Wir sind jetzt tatsächlich bei der Nummer eins. Sind wir bei der Nummer eins? Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Oh Lord. Hey, yo, wir sind nur. Ich sag nur. Bei Niger kann man einfach nicht vorbei. Ist alles übernommen. Der Artist. Rima. Rima. Alles Hammer, übernommen. Hammer Stimme. Du kommst an dem Bruder nicht mehr vorbei. Mm -mm, gar nicht mehr. Jeder Tune ist ein Banger. Another Banga. Banga. Uh -huh. Auf der Nummer 1, Sound Soundgasm. Gasm. Once again, Niger in the building, DJ Frieger. Yes. Let us see the number one tune. Ooh. Top 10 Sounds de la Free. Mm, 2021, die Ey. Hits, die bei uns ballern auf Part 1. Es gibt einfach zu viele Tunes. Wie ja, aber wir können jetzt nicht Part 3, Part 4, so, Part 5, Part 6, 7, 8, 8. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, eure Tunes wurden erwähnt. Falls nicht, lasst einen Kommentar da. Und auf jeden Fall Spotify. Ja, Freak the Freak. Unsere ganzen Tunes, die hier erwähnt wurden, findet ihr ganz genau mm. da. Und eure Partys Please. werden verrückt werden, wenn ihr diese Tunes droppt. Ah, vergiss die Glocke nicht. Die Glocke Abonnieren. Auf jeden Fall. Glocken, Glocken, Glocken. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, die wissen. Aber, Aber warte. Mhm. Jetzt. Wir konnten, wir konnten einfach den Tune. Nein, denke nicht erwähnen. Nee, wir nicht erwähnen. Einen Bonus-Track müssen wir noch. Einen Bonus-Track müssen wir noch. Okay, einen Bonus-Track müssen wir auf jeden Fall noch. Und wen haben wir da? Niger. Ey, ihr Fire übernimmt Boy. einfach. Firewall. Fire, Fire, Fire. DML. Peru. Para. Der muss noch mal. Can 
you won't capture my soul. I'm a gay no be so. Make you want one more. Ah, okay. Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better, it's on the spot. I'm not getting lost. I'm enjoying it. Hey guys, welcome back to Moosurfing. Ich bin Lucia. Und ich bin Christian. Und ein Dex haben wir Mr. Frieger. Pull up. Show something, show something, show something. Okay, aber warte, 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 Leute. Ganz Denkt kurz. dran, sehr wichtig. Christoph, was Die Glocke zu aktivieren. Genau, Ihr wisst, ja, lasst uns ein Abo da. And I will say, let's go. let's go. Let's go. So, guys, wir kommen auch jetzt schon zu unserem ersten Step. Wir bewegen uns heute im Bereich Kongo und Christa erklärt uns den Step. Wie heißt er denn? Der Step heißt Solo la bien. Solo la bien. Okay. DJ Frieger. Wait, 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 Oben, 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 down, 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 down. But I think they got it, right? Yeah, it goes up. Okay, let's DJ. go to the free guy. So then. Let's go. So, Leute, wir kommen jetzt zum zweiten Step. Lucia, wie heißt der? Jopi. DJ Frieger. Wow, 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 damit ihr den Step auch nachtanzen könnt zu Hause, erkläre ich den euch jetzt. Und zwar, ganz easy, ihr zieht eure Hüfte von links nach rechts. Ha, doppelt, wo, zieht, ha, ha, ha. Die Füße gehen rechts, links, rechts, and links, rechts, links. Ihr habt eure Arme, Hände geschlossen vorne und zieht. Wenn ihr variieren wollt, macht den Kreis, and step. Zieht, and wo, wo, and step. Wo, and step. Wo, and step. Wo, and step. Cool. Christa, was sagst du, hast du die drauf? Ja, lass mal, okay, la lass den zeigen. Let's go! Unser letzter Step für heute ist der... Kiluan Senza. DJ Frieger, show them. Lucia, 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 they need the routine, okay, the routine. Okay, guys, listen. So, ihr steppt mit dem linken Bein, dabei geht gleichzeitig der rechte Arm von unten und zu Boden. Strecken geht, pa, nach vorne. Step zurück, Po, streckt hier raus. Wo? Links. Ha, step, ha, and wo? And ha, and step, and wo? And zieh. I think they need with music. Yeah, I got with you. music. Okay, so let's go, DJ. <laughs> Guys, we're just coming to the end of the con. That's on our favorite set of the con with our music. Und vergiss nicht uns zu folgen. Subscribe uns und vergiss besonders nicht die Glocke. Aktiviert die Glocke. Okay, wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß bei der Show. Yes, liebe Freunde, wir sind wieder zurück und jetzt präsentieren wir euch die Cultures de la Freak, wo wir die verschiedenen Afro-Szenen hier in Europa ergründen. Und heute fangen wir an mit Berlin. 
und haben einen Gast, Mr. Aziz, a.k.a. Mr. Wallace, der Gründer von unserer Kollektive Freak de la Freak. Vergiss nicht, abonnieren, damit ihr immer updated seid mit den neuesten News. Freak de la Freak, viel Spaß. Jetzt komme ich auch schon zu der ersten Frage. Um, was entfacht da eigentlich deine Leidenschaft und die Liebe für Afrobeats? Also als halber Senegalese bin ich ja eh schon mit afrikanischer Musik aufgewachsen. Yusun Dua, Baba Mal, alles war immer schon in meinem Haushalt. Äh, aber dann Songs für Chiefs war es ähm, Ashavo von Flavor und Dumi von Peace Square, wo es dann wirklich so Klick gemacht hat bei mir. Und ähm, eigene Erfahrungen waren dann auch in, in Luanda und Angola gewesen und auch in Dakar und Senegal, wo ich weggegangen bin, so 2010 herum. Gesehen habe, wie die Leute zu afrikanischer Musik feiern, wie die abgehen. Und dann wusste ich einfach, ich muss das irgendwie nach Berlin auch bringen. Und äh, gesagt, okay, kein Hip-Hop mehr, ab jetzt muss der African Flavor hierher kommen, ey. Sehr nice. Und du hast ja erwähnt, ähm, du wolltest es nach Berlin bringen. Jetzt wäre die Frage, ähm, was waren deine ersten Erfahrungen mit der Afrobeat-Szene hier in Berlin? Ja, es gab ja einfach nicht viel. Es gab, ja bestimmte gewisse Clubs. Ich denke, die Berliner wissen, welche ich meine. Da ist man halt hingegangen. Ähm, Gab es noch ganz alt Funana auch noch. Ähm, aber ansonsten, es hat halt gefehlt in den Clubs, ja, wo ich mit meinen Jungs hingegangen bin, was halt meistens sagen wie Hip-Hop-Clubs waren oder so. Aber lief halt nichts so. Da war halt gar nichts von irgendwelcher afrikanischer Musik. Und ich wollte halt genau in diesen Clubs irgendwie, wollte irgendwie etablieren, dass es dort auch anerkannt wird und nicht nur in der afrikanischen Szene, sage ich mal so. Genau, und deswegen, äh, ja, das waren dann so die ersten Erfahrungen, wo ich dann gemerkt habe, äh, ja, es ist nur dort in bestimmten Communities, aber es fehlt einfach, dass irgendwie in den Mainstream kommt. Du hast ja erwähnt, dass was hier in Berlin mit der Afro-Musikszene gefehlt hat. Jetzt ist die Frage, was hat zur Gründung von der Freak de la Freak Kollektive geführt? Ja, was viele vielleicht nicht wissen, wir hießen ja vorher anders. Äh, wir hatten 2011 angefangen mit Afroheat. Das war eigentlich so die erste größte Party, damals mit Nomi, Okai war dabei, ein anderer Kollege war auch dabei. Und ähm, genau, war einfach verschiedene Leute, die ein gemeinsames Interesse hatten, diesen Sound irgendwie zu etablieren. Genau, hatten wir die erste Party gemacht, Afrohit, auch im sehr coolen Club. Gleich am Anfang 700 Leute da gehabt und dann wussten wir, okay, boom, da ist irgendwie ein Demand dafür da. Und äh, genau, hatten irgendwie vier, fünf Jahre und dann Nebennamen gemacht und dann... Ja, was auch viele nicht wissen, Freak Love Freak war eigentlich eine T-Shirt-Kollektion, wo wir angefangen hatten, weil wir mal coole T-Shirts machen mit ein bisschen Afro-Vibes und äh, alle fanden den Namen so geil und dann ja, kam der Switch zu Freak Love Freak, kam das Freak Love Freak Sound System und dann The Rest is History. Wenn es um die Afro-Musikszene hier in Berlin geht, führt ja nichts an Freak de la Freak vorbei. Und die Partys. Jetzt ist die Frage, was macht Freak de la Freak so besonders und was zeichnet Freak de la Freak noch alles aus? Ja, danke fürs Kompliment, Kompliment dass nichts an uns herumführt. Ähm, muss aber auch sagen, inzwischen gibt es auch weitere andere Promoter, die auch irgendwie den Afro-Sound pushen. Daher Big Up an alle, die da irgendwie auch mit dabei helfen, irgendwie das zu etablieren und weiterzubringen. Ähm, genau, aber ansonsten, was uns so besonders macht, würde ich sagen, dass wir einfach ein Kollektiv sind mit, äh, ja, mit diversen Künstlern aus, mit diversen afrikanischen Roots. Also Anglophon, Lusophon, Frankophon, ähm, haben Männer, haben aber auch super talentierte Frauen und ja, das merkt man einfach, dass wir einfach auch gucken, dass wir in ganz Afrika mal ein Bild haben, dass wir nicht nur auf Nigeria konzentriert sind, wie irgendwie die viele machen, sondern auch gucken, was geht in anderen Ländern und ja, und haben auch uns sehr breit aufgestellt, also wir gucken nicht, dass es nur eine Art von Fikla Fik Party gibt, sondern ja, wir haben zum Beispiel die Circular Freak Party, wo wir auch Künstler und Künstlerinnen aus anderen Bereichen holen. Weiß ich, sei es Poetry, sei es ähm, Kunst, ähm, jetzt haben wir noch Tänzer, Tänzerinnen. Wir äh, wollten auch den Leuten aus anderen Afro-Szenen auch eine Plattform geben. Haben auch dann Partyreihen wie Black Paper etabliert, wo es dann Leute, die es vielleicht ein bisschen schicker mögen, irgendwie Table oder so haben wollen. Frauen, die sich ein bisschen Kleid anziehen wollen oder sowas, haben dann die Party. Haben Bonte Diary, ein bisschen undergroundiger. Ähm, The Air Force Experience, wo wir komplett nur auf afroelektronischen Sound gehen. Ähm, ja, haben sogar eine Comedy-Show etabliert, äh, die auch ganz gut ankommt. Ähm, jetzt YouTube-Show. Ey, alles dabei. Also worauf wir Bock haben, let's go. Es gibt immer jemanden in der Crew, der eine Idee hat und dann machen wir es einfach. Jetzt komme ich zu einer bisschen tougheren Frage. Was macht die Afro-Musikszene in Berlin so besonders? im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland und in Europa? 
ich würde sagen, Berlin ist einfach ein sehr offener und kreativer Ort, wo einfach ja, Künstler, Künstler aus der ganzen Welt zusammenkommen. Das merkt man einfach auf, dass die Leute einfach sehr offen sind. Ähm, und auch die Mischung an Leuten. Also wir haben ja auch, wenn, wenn man bei unseren besonderen Partys geht, sieht man Leute von allen Bereichen. Äh, auch zum Beispiel die Queer-Szene kommt auch gerne zu unseren Partys. Äh, weiß ich, Punker hatten wir schon, auch Türken, Araber, Asiaten. Und da merkt man einfach, viele sind einfach sehr offen auch für, für Musikarten, die außerhalb von dem engeren Spektrum irgendwie sind. Äh, einfach neue Sachen auszuprobieren. Und das ist schon, auch wenn wir Gäste aus anderen Ländern da haben, die sagen mal, ey krass, was ihr für ein Publikum habt, so. Bei uns irgendwie nur ein bisschen eine Art und bei euch ist alles dabei und alle können trotzdem die ganzen Lieder. Und äh, das macht es schon irgendwie besonders. Und gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Städten, weil man sieht natürlich, ja, wenn man irgendwie nach England geht, ist natürlich dann alles so sehr Niger-lastig. Wenn du irgendwie nach Frankreich gehst, ist natürlich alles ja ein bisschen so Frankophon. Und bei uns einfach alles sehr gemischt. Und das, das feiern auch. Wir kriegen aber das Feedback gerade auch von etablierten Künstlern und Künstlerinnen, die wir einladen aus Afrika oder aus anderen europäischen Städten, die sagen, ey krass, Berlin, ganz andere Vibe, alle voll offen, alle tanzen direkt. Es gibt nicht dieses Coolness-Ding, sondern alle direkt, ey, wir mögen den Sound, wir feiern es. Und ähm, das macht es schon das Besondere, würde ich sagen. Wo siehst du die Zukunft für die Berliner Afromusikszene und vor allem in Deutschland? Und was würdest du dir für sie wünschen? Also ich kann speziell für uns sprechen. Was wir gesehen haben, was einfach, wovon man super profitiert, ist einfach dieser Austausch. Ähm, wenn wir, wir tauschen uns sehr oft aus mit anderen Kollektiven aus anderen Städten, anderen Ländern. Ähm, wir fahren zu denen, wir laden die ein, zu uns zu spielen und ja, da nimmt man einfach gegenseitig einfach coolen Input mit, äh, um woanders zu spielen, kann eine eigene Stadt mit reinbringen. Und einfach dieser kreative Austausch, der hat uns super geholfen, uns auch selber zu entwickeln. Ähm, und das wünsche ich mir eigentlich, dass da vielleicht auch mehr Leute zu für offen sind, einfach andere Länder und Städte bereisen, gucken, was da geht, irgendwie sich mit denen auszutauschen, die hierher zu bringen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist entscheidend, einfach dieser globale afrikanische Austausch irgendwie in den diversen Szenen. Ähm, weil das haben wir auch gemerkt, wenn wir irgendwie auf Tour sind, irgendwie gerade auch wenn wir in Afrika spielen, da nehmen wir so viel mit, saugen so viel auf und gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel Künstler einladen, die bei uns spielen, merken wir es genauso, die, wie wäre es so eine Bereicherung bei uns zu spielen. Und ja, ich glaube, das, glaub das ist entscheidend, irgendwie uns da gut zu connecten, Verbindungen aufzubauen und dann einfach gegenseitig global zu supporten. Yes, das war unsere erste Folge mit Cultures de la Freak. Erstmal vielen, vielen Dank an Aziz. Danke für deine Offenheit, danke für deine Einblicke. Und hier wollen wir euch einfach nur noch viel Spaß mit der weiteren Folge wünschen. Lasst uns ein Abo da. Heute hatten wir den Fokus auf Berlin. Und hey, wir haben noch viel mehr für euch. Hier wollen wir jetzt einfach nur sagen, vielen Dank und Peace out. Das war's. Ähm, vergiss nicht, uns zu folgen. Abonniert uns überall und äh, wir sehen uns bald. Ah ja, bleibt noch dran, weil es kommt gleich ein richtig geiles DJ-Set.